അണുശക്തി വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സമയം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അണുശക്തി വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിൽ വലിയ അകലമുണ്ട് ആ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പെരുമാറുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ അടുത്ത് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് കൂടുതൽ അടുത്താൽ പൊള്ളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് അദ്ദേഹമാകട്ടെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആകട്ടെ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലും ചോദ്യോത്തരം പാർലമെൻറ്റിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന വേളയിലാണ് അണുശക്തി വകുപ്പിനെ കുറിച്ചും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ആണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെല്ലാം തയ്യാറാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും ആ ചുമതല പലപ്പോഴും എനിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ കാണും ഒരു വലിയ ടീമുമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിമിതമായ അംഗങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിൽ വരാറുള്ളൂ മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോകാറുണ്ട് ചില മന്ത്രിമാർ അവർക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം വായിച്ച് പഠിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് അതിനാണല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലരുടെ ഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അവർ തട്ടിക്കറിയാൻ തുടങ്ങും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറയും അത് അപൂർവം ചിലരാണ് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും യാതൊരു വിധമായ അനിഷ്ടവും പ്രകടിപ്പിക്കില്ല ആരോടും തട്ടിക്കയറുകയില്ല സൗമ്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഒരു കേസിൽ ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ചില പരാതികളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത് ശ്രീ അലുവാലിയ മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേറൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതാണ് എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിനോട് പറഞ്ഞു സർ ഇതിന് വേ വേറെ ചില മുഖങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുകയാണ് വേണ്ട ഇറ്റ് പേസ് അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് പേസ് ടു ലുക്ക് ഡം ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പൊട്ടൻ കളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു വളരെ സൗമ്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പെരുമാറുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഔദ്യോഗികമായി കാണുന്നത് ഔപചാരികമായി കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്നൊരു മഹത്തായ ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയത് ടാറ്റ കുടുംബമാണ് അതിന് പണം മുടക്കിയതും ഒക്കെ ടാറ്റ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ അണുശക്തി വകുപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചിലാണ് അണുശക്തി ഗവേഷണം നടന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം ടാറ്റ കുടുംബം ഇതെല്ലാം അണുശക്തി വകുപ്പിന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ശ്രീ രത്തൻ ടാറ്റ തന്നെ തുടരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു 
വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കാൻ വരും സജീവമായി തന്നെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്കാരിൽ ചില മാമൂലുകളുണ്ട് ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക സിറ്റിംഗ് ഫീ അന്ന് ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ സിറ്റിംഗ് ഫീ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർക്കൊരു മടി രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ടാറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ആർക്കായാലും ശരി സർക്കാരിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ കൈപ്പറ്റി എന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയാൽ പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയല്ലേ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം പോയി പറഞ്ഞു സാർ ഒരു ഒപ്പിടണം സിറ്റിംഗ് ഫീ ആയിട്ട് ഒരായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീ ടാറ്റ സന്തോഷപൂർവ്വം ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ആയിരം രൂപ വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് താങ്ക് യു ഐ എം റിച്ചർ ബൈ എ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് ഇതാണ് ടാറ്റ പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ചടങ്ങിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട് രത്തൻ ടാറ്റയുമുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അണുശക്തി നഗറിലെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇറങ്ങാം സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേറൊന്ന് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ എത്തും അവരെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അണുശക്തി വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു ചോദ്യച്ചിഹ്നം വന്നു ഇത്രയധികം പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളെ അണുശക്തി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ പതിവ് പരിശോധനകൾ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇവരെയൊക്കെ നിർത്തി ഓരോരുത്തരെയും പരിശോധിച്ച് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അസൗകര്യമായിരിക്കും അരോചകവുമായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിയമം ആർക്കും വേണ്ടി വഴി മാറി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് രണ്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചിലപ്പോൾ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ പാർലമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അതിനെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എന്ന് ഏതായാലും പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരും ഒരു നീരസവും കാണിച്ചില്ല അവർ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി പിന്നെ അണുശക്തി നഗറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അണുശക്തി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതിൻ്റെ മേധാവി കാത്യായൻ ദിൻഷോ എന്ന മഹിളയാണ് അവർ വിവാഹിതയല്ല അവരുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തിപ്പിലാണ് നൂറ് ശതമാനം അർപ്പണ ബോധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനാണ് ഉത്തരം തേടിയത് വിദഗ്ധരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ കാത്യായൻ ദിൻഷോ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി തന്നു ഞാൻ അവരുടെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു രേഖാമൂലവും എഴുതി കൊടുത്തു കൊടുത്തു ക്യാൻസർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി ഒരു ദിവസം ദിൻഷോ എൻ്റെ പുതിയ ഓഫീസിൽ വന്നു വളരെ ആക്റ്റീവാണ് അവരങ്ങനെയാണ് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് വെരി ചേർപ്പി വെരി ഫ്രണ്ട്ലി അന്ന് ശിവശങ്കർ മേനൻ്റെ അന്ന് അദ്ദേഹം ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ് പിന്നെ ഒരു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മോഹിനി മേനനും ഉണ്ട് ശിവശങ്കർ മേനൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അണുശക്തി വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞാൻ വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ മേ മോഹിനി മേനനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദർ ഇസ് എ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ഫോർ യു എന്ന് 
മുറിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റർ കാത്യായൻ ദിൻഷയാണ് സംസാരിച്ചു രോഹിമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ദിൻഷോ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രോഹിം പറഞ്ഞു വളരെയധികം സംസാരിച്ചു ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏതോ കാര്യത്തിന് അണുശക്തി വകുപ്പിലെ എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു പതിവ് സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദിൻഷോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു സാർ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല ദിൻഷോയ്ക്ക് എങ്ങനെയോ കാണാറുണ്ടോ സാർ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല സാർ ദിൻഷോ പോയി എങ്ങനെ ദിൻഷോയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ ദിൻഷോ അവരെയും കൊണ്ട് ക്യാൻസർ പോയി മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിൽ കൂടെ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തനെ കണ്ടു ശ്രീ വർഗീസ് പ്രഗത്ഭനായൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറാണ് ഐ എഫ് എസ് ആണ് സീനിയർ ഓഫീസറാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ വർഗീസ് ആരുണ്ട് ഇവിടെ വർഗീസ് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ത് പറ്റി ആ സാറേ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ദിൻഷയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ദിൻഷ വേണ്ട സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഒരിക്കൽ കേൾക്കാം അദ്ദേഹവും പോയി അറ്റമിക് എനർജിയിൽ ആറ്റംബോംബ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ചുമതലയും അണുശക്തി വകുപ്പിന് ഉണ്ട്ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ചില എളിയ സേവനങ്ങൾ പുത്തൻ പുത്തൻ പ്രഖ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുത്തൻ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയ ലേഖനം ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തു അവരെന്നെ അത് കാണിച്ചു എനിക്ക് അതിരിട്ട സന്തോഷവും നന്ദിയും തോന്നി ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അണുശക്തി വകുപ്പിലും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നും രണ്ട് സ്ഥലത്തും സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിലാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു കയറിയപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാനായി ഞാൻ എടുത്ത ചില നടപടികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയതായി കണ്ടു ഒരു പടി കൂടി മുൻപോട്ട് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സിവിൽ സർവീസിൽ ഉള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒരു മാതൃകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാമനസ്കഥയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നമിക്കുകയാണ് അണുശക്തി വകുപ്പിൽ നിന്നും അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അന്ന് ശ്രീ കക്കോത്കർ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഐ എ സഹപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷനോട് കൂടി ഇവിടെ തന്നെ തുടരാൻ ആനന്ദ് ദിവസനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്ന് ചെന്ന് കയറിയെടുത്ത് ഇത്രയും സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നത് ഒരു വലിയ സുഹൃതമായി ഞാൻ കാണുന്നു 
ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറി കൃഷി വകുപ്പിലാണ് എന്നെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചത് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന പി കെ മിശ്ര അദ്ദേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശരത് പവാറാണ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം തോമസ് മാഷ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു സഹമന്ത്രി കൃഷിയെക്കുറിച്ചും കൃഷി വകുപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ കൂടുതലായി വിസ്തരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ നാഷണൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ്റെ ചുമതലയും എനിക്കായിരുന്നു പഴം പച്ചക്കറി പൂക്കൾ ഈ കൃഷി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി ഒരു ഓർച്ചാർഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പഴത്തോട്ടം ജീപ്പ് അകത്ത് കയറി രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളിൽ സ്വർണപ്പഴങ്ങൾ കുലച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ അനുഭൂതിയായിരുന്നു ആ തോട്ടമുടമയുടെ ആഗ്രഹം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പഴങ്ങളും തൻ്റെ ഫാമിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് വിദേശത്തു നിന്ന് ഉള്ള പഴങ്ങളും പഴച്ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു സാധാരണ കർഷകനല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതകൾ പൂർണ്ണ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് തിരക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മേഖലയിൽ വന്നത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രമുഖ ഡോക്ടറാണ് കൃഷിയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാർഷിക രംഗത്ത് വന്നതാണ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ വരണ്ട ഭൂമി തിരുനെൽവേലി നാങ്കുന്നേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഒരു കാലത്ത് ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ തരിശായി കിടന്ന ആ ഭൂമിയൊക്കെ ഇന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് അവിടെ പഴം പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ കർഷകരോട് ചോദിച്ചു കാരണം ഇത് എൻ്റെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട സ്കീമുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പണം കൊടുത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടുതൽ വിശദമായി തിരക്കി ഇതൊക്കെ എവിടെ ചിലവഴിക്കും വിറ്റഴിക്കും അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സർ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലും കാർഷിക വിളകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കിയാലും ട്രക്കിൽ കയറ്റി അതിർത്തി കടത്തി വിട്ടാൽ മതി സാർ അവിടെ ചിലവഴിക്കും കേരളത്തിൽ അവരൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ സങ്കടം തോന്നി കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് കൃഷി കൃഷിക്കായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം പണം ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് മലയാളിയായ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ഹരിത വിപ്ലവം നടന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിത്യഹരിത വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് രാജ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം മാത്രം കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് ഓടുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഒരു സംശയം ഒരു സങ്കടം അന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കൃഷി വകുപ്പിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രധാന ദൗത്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് നാഫെഡ് എന്ന ഒരു ദേശീയ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപക്ഷെ ലോക ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിപുലമായ കാർഷിക വിപണന സഹകരണ ശൃംഖലയാണ് നാഫെഡ് ഇത് അഴിമതിയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയമാണ് നാലായിരം കോടി അഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് ദേശീയ ദിനപ്രത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി ടു ജിയും കോൾഗേറ്റും ഒക്കെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മലയാളിയായ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നാഫഡിലെ അഴിമതിയും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണം കർഷകരുടെ പണമാണ് പലരോ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ അവിടെ ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എം ഡി ആയിട്ട് എങ്ങനെയോ ആ ദൗത്യം എൻ്റെ മേലാണ് വന്നത് ശ്രീ ശരത് പവാറും പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസും അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോടെയാണ് പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നാപടിയിൽ ചാർജ് എടുത്തത് 
അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു കുരിശുയുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഇത് വിജയിച്ചു രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ തിഹാർ ജയിലിലായി അഞ്ച് സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ശക്തമായ നടപടികൾ ഒരു വശത്ത് എടുക്കുന്നു നാബഡിനെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മറുവശത്ത് നാബഡ് വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്കുകൾ നാബഡിൻ്റെ ആസ്തി കണ്ടുകെട്ടുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ എത്തിയത് ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച നടത്തി ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ വായ്പ തരാൻ സമ്മതിച്ചു നാബഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും കുതിച്ച ചാട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഇവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അഴിമതി അഴിമതി എന്ന ദുർബോധത്തെ കുടത്തിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് പുറത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് സത്യം നാബഡിലെ അഴിമതിയുടെ ചില വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നാബഡ് കാർഷിക രംഗത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാബഡിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന നാബഡിൻ്റെ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു കാർഷികേതര മേഖലയിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലണം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് നാബഡ് കടമെടുത്തു എന്തിനെന്നോ കൃഷിയുമായി പുലബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത അയൺ ഓർ ഇരുമ്പയര് കയറ്റി അയക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുക ഇതൊന്നും നാബഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതോ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്തു എലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് നാബഡിലെ തന്നെ പലരും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മത്സരത്തിന് പണം വേണം അവർ കണ്ടെത്തിയ വഴി ഇതാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു അത് ആർക്കൊക്കെയോ ഈടും ജാമ്യവും ഒന്നുമില്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തു നാബഡിന് നഷ്ടമായി പണം കിട്ടിയവർ ഇതുകൊണ്ട് പോയി വളരെ രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇരുമ്പയര് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോംബെയിലെ ഒരു വ്യവസായിക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുമ്പയരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അദ്ദേഹം ബെല്ലാറിയിൽ നിന്ന് അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ഇരുമ്പ് വാങ്ങി കയറ്റി അയച്ചതായിട്ടാണ് രേഖ എന്നിട്ട് ഈ ഇരുമ്പയര് നടുക്കടലിൽ വെച്ച് തന്നെ മറിച്ച് വിൽക്കപ്പെട്ടു എന്നുമാണ് രേഖ ബാക്കി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നമുക്ക് പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു ഒരു ധനാഠ്യനായ ഒരു കലാപ്രേമി എം എഫ് ഹുസൈൻ വരയ്ക്കുന്ന ഏത് ചിത്രത്തിനും ഒരു കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്ന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപ്രേമികളായ ധനാഠ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തെന്നോ നാബഡിൻ്റെ പണമെടുത്താണ് അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തുനിഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എം എഫ് ഹുസൈന് എത്രമാത്രം പണം കൊടുത്തു എന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിമതിയാണ് അവിടെ നടന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപമുണ്ട് എങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നൊരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എല്ലാം വിലക്കുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയിലധികം സമ്പാദിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ആരോപണം ഒരു ജഡ്ജി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ആരോപണം ശരിയാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മേൽ നടപടി എടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ചുമതല ഞാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്തു എല്ലാവരും എന്നെ പിന്തുണച്ചു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഴിമതിക്കെതിരുള്ള കുരിശ് യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടു എങ്കിലും സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രം എഴുതിയത് നാബഡിൽ വൻ അഴിമതി എം ഡി ആനന്ദ് ബോസ് പുറത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ പകരം വെച്ചയാളെ ഗവൺമെൻറ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ ഓർത്തു മുത്തശ്ശിമാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ മുറ്റത്തും മുല്ലയ്ക്ക് വലിയ മണമാണെന്നോ എന്തോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായി പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായുള്ള പബ്ലിക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അതാണ് സീനിയർ തസ്തികകളിലേക്കൊക്കെ നിയമനം നടത്തുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നെയും നിയമിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നടപടിയെടുത്തു ഒരിക്കൽ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ നാഫഡിൻ്റെ ബോർഡിലുള്ളത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ദേശീയ നേതാക്കളാണ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് 
കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ചില പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ സൂക്ഷിക്കണം കേരളത്തിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇവർ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ശൈലിയാണ് എന്ന് 